ഓപ്പറ ഹൗസ് ഡേ നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു ഓപ്പറ ഹൗസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഹായ് അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്ന് എണീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ജാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്ത് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി എന്താണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മിക്സായിട്ട് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ആ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും മൂന്ന് ആണുങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ധരിക്കേണ്ട കേട്ടാ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ഞാൻ പിന്നീട് ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സിഡ്നിയുടെ സിഡ്നിയിൽ വന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നടക്കാം നമുക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകണം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ശരിക്കും ടയേർഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഉറക്കം ശരിയാ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ടയേർഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ എത്രയാണ് പൈസ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ചോദിക്കട്ടെ എത്രയാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല ട്രെയിനിൽ പോകുന്നത് കാണിക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടല്ലോ ഓ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് മോനെ നടക്കാൻ തന്നെ എന്തൊരു സുഖം ആക്ച്വലി മിനിയാന്തോഴ് ഇടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിൻറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ആണ് സീസൺ അടിപൊളി സ്പ്രിങ് നമ്മളവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിൻ വേറെ ട്രെയിൻ മാറി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രാം ഉണ്ട് ട്രാമിൽ കയറി പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി ഇനി ട്രാമിൽ കയറാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ട്രാമിലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇതാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ ഐ മീൻ ട്രാമിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ ഇത് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സൈഡിലും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ നോക്കിയേ എന്ത് രസത്തിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ദുബായിലൊക്കെ ട്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ദുബായിലത്തെ ട്രാമിൽ കയറിയിട്ടില്ല അടിപൊളി ട്രാമിൽ നമുക്കിതിലൂടെ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൽ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നോക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഫലാഫേലിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഇളവയ 
ഇതാണ് കേട്ടോ സർക്കുലർ കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രാമിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് മേജർ അട്രാക്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറ ഹൗസ് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ അവിടേക്കാണ് പോവാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓപ്പറ ഹൗസ് പോവാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നടക്കാം ഇതൊരു വാഴ്ഫാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഫെറീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാഫാണ് കണ്ടോ ഫെറീസൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടോ ഏതൊക്കെ വാഫ് മീൻസ് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അപ്പം അത് ആ ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ കയറിയിട്ട് പോകാനായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വഴി നടന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ വർഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം എത്തിപ്പെട്ടൊരു രാജ്യം ഈ കാണുന്ന ക്രൂയിസാണ് കാർണിവൽ ക്രൂയിസ് ഒരുപാട് ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്കിയാറുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കാർണിവലിൻ്റെ ക്രൂയിസാണ് അതായത് ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറ ഹൗസും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരിവിടെ എപ്പോഴും ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻസും ഈ വഴിയുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ആ ഫെറിയുടെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പറ ഹൗസ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മതിലും കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ടേർപ്പിയൻ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ സിഡ്നിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനും അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറ ഹൗസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഈ ഒരു ടേർപ്പിയൻ വേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഫോർട്ട് മെക്കോറ ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അവിടെ നിലവിലില്ല ഈ ഒരു മാനോവാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്സ് വാൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഓപ്പറ ഹൗസ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു ഓപ്പറ ഹൗസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് കുറേ നാൾ ടി വിയിലും ന്യൂസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലാൻഡ്മാർക്കായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളത് ഓപ്പറ ഹൗസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജ് ഓസ്ട്രേലിയനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ഒരു സിഡ്നി ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജും അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പേഴ ഹൗസും ആണ് സിഡ്നി സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഷോറിനെയും കൂട്ടിയണക്കി ഉൾക്കടലിന്റെ കുറുകെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാലം ഈ ഒരു പാലത്തിന്റെ കഥകൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി എനിക്ക് വലിയൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുടൻ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറയുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഡ്നിയിലെ കുറച്ച് ഡ്രോൺ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്താണ് സിഡ്നി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓ 
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ്മാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ ഓപ്പറ ഹൗസ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരാണെങ്കിൽ ഒരാളും ഇത് കാണാതെ പോവാറില്ല വർഷത്തിൽ ഏകദേശം പത്ത് മില്യൺ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കാണാൻ വരുന്നത് അതായത് ലോക ടൂറിസ്റ്റ് സെക്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തിനാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് അമ്പത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തും യു എ ക്ക് അമ്പത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം അതായത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് എഴുപത്തിനാലാം സ്ഥാനമാവാനും ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പെട്ടെന്നും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്നല്ല ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മളെ യു എസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വിസ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയും അവരുടെ ട്രാവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർക്ക് വിസ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമായതുകൊണ്ടും ബോർഡർ ഫോഴ്സ് അത്രക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടൂറിസം കുറച്ച് കുറവും അവർക്ക് എഴുപത്തിനാലാം സ്ഥാനമൊക്കെ ആയതും പാരീസിലെ ഐഫിൽ ടവർ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരു ആധുനിക നിർമ്മിതിയാണ് ഒപ്പറ ഹൗസ് രംഗകലകളുടെ അവതരണത്തിൽ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തിയേറ്റർ നാലര ഏക്കറിലാണ് ഈ ഒരു സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നടന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും ഇതിന്റെ സൈസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടാലും മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ചുവരുകളിൽ സ്വീഡിഷ് ടൈലുകളാണ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മില്യൺ ടൈൽസുകൾ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ താഴ്ത്തി നിർമ്മിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് തൂണുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിഡ്നി ഓപ്പറ ഹൗസ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള നിലകളിൽ സൗനിയർ ഷോപ്പുകളും ആർട്ട് ഗാലറികളും മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ചിപ്പികൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ച പോലെയുള്ള ഒരു ആകൃതിയാണ് ഓപ്പറ ഹൗസിന് ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് അഞ്ച് തിയേറ്ററുകൾ അഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോസ് രണ്ട് വലിയ ഹാളുകൾ നാല് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ആറ് ബാറുകളാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് കലകളുടെ ഈ ഒരു മഹാക്ഷേത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തുറക്കപ്പെട്ടു കൊടുത്തു ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കുറെ നേരം നിന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊന്നും ആരും ഇതുവരെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടൊന്നും വ്ളോഗ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പകർത്തിയെടുത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണുന്നത് ചില ഷോസുകളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളിലൊന്നും ഞാൻ കയറാൻ നിന്നില്ല കാരണം ആർട്ട് ഗാലറീസിനോടൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഷോട്ടിൽ ഹബ പിടിച്ച് ഓപ്പറ ഹൗസ് രണ്ടും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ദാ ഒരു ഹാർബർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ നടന്ന് കയറാൻ പോവാണ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങുമാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് താങ്ക് യു സോ